今週も始まりましたモノアイオレディオこの番組はフリーマガジンズンダレのビジュアルを作る二人がズンダレ談義を繰り広げるラジオ番組です今週もサンちゃんモリモンでお送りしていきますイエーイいやーこのさ待って今言って気づいたけどさ多分昭和と、うん、まあモリモン世代、はい、1992年生まれだっけ1992年生まれやねそのあたりの人だけかもオープニングでイエーイ<笑>嘘嘘古いよね,よね絶対古いよね一番俺このラジオやってて、うん、達成感感じるところこれなのよ、ね、イエーイいや違う,違うオープニング言ってオープニング切ったらもうそこ,ここで達成感を感じてる俺はあぎゅ言えたなっつって本当、うん、からのイエーイだってさ何かを見ながら、うん、噛まずに言わなきゃみたいな、うん、ことってあんまないやんまあそうね確かにね私生活で週に1回、うん、週に1回だけ、うん、何か噛まずに、うん、カンペ見ながら、うん、何かを読む日が時間が来るそれがものはいいよレディオ、ね、俺にとってのねそしてもうこんだけやってんだから私らお互いカンペを覚えるんでいいよね<笑>絶対見らんでいいよね<笑>オープニングぐらいを覚えなさいと実際見らんでも言えます、うん、まあまあまあ本気出せばね、うん、出しなよってね出せよってね<笑>話ですよここで出さんでいつ出すよってねそうそうということでテーマ行きましょうかいやー、ね、いやーテーマも見切れてるしね本当よね<笑><笑>いやいい季節なってきたないやー寒いねそうや見てないな本日は髪は一度くしゃくしゃにしたら元に戻らないを娘とやってみたこれ気になりますね<笑><笑>そしてタバコ卒業しましたすみませんえー、本当に自分を大切にしてくれる人はその人が大切にしてくれるものまで本当に大切にしてくれるおーおーそして寒くなりましたねワクチン2回目の僕です今日打ちます気持ちのいい過ごし方提案バラエティーはいはい<笑>今日も雑多な雑多なねバラエティー豊かにはいなんすか髪をくしゃくしゃにしてみたら元に戻らなかった件についてみたいなこれさもう見えないんだったら見えないでもうさ自分らに向けてていいんじゃないこれ多分見えないもんね<笑>うんまあ今日は見えないねそうねうん、うん、いやなんかさ、うん、インスタのリールやっとく,やっとく、うん、インスタの知らない人にちょっと説明するけどあれかはいはいはい、まあ、こうお母さんがこう娘二人に髪もう綺麗な髪を一枚出してこれに何かひどい言葉を言ってみてって髪にねそうで髪にで例えばバカとかでそのたんびに髪をくしゃってしてクソったれとかくしゃでも,もっとひどい言葉とかねくしゃくしゃくしゃって言えば言うほど髪をくしゃくしゃにしてでバーって広げてみるけどもう二度とその髪は元,に元の綺麗な髪には戻らない。っていうのをやってみた上で、うん、人の心も同じでもう一度言われた言葉は取り消せないから、うん、人にそういった傷ついた言葉を言うと髪も同じで元の綺麗な心に戻らないっていうのを実践してやってみるっていう,こう、ねうん、動画が多分結構見たことある人結構いると思うんだけど金八先生のようなねそうそうそう道徳そうそれをちょっと娘にやってみようと思っておもろやってみたわけ俺も娘できたやりたいね<笑>でこの前お風呂一緒に入ってる時に、うん、そうお風呂の中でそ,うそもそも髪がなんでふやけるんだろうっていう実験を一緒にやろうって言って<笑>そうっすねでお風呂の中にあの普通のプリントを持ち込んでんっていう、まあ、ちょっと論点がずれるんだけど<笑>、うんまあ、この話はちょっと置いといて、うん、で髪を持ち込んでお風呂の中で、うん、でじゃあ今はまあ6歳だけど、まあ、1年生だけど、うん、なんかひどい言葉言ってみてって言ったら。多分彼女の中での最上級のひどい言葉が、うん、もう一緒に遊ばないだったのかわいい<笑>かわいいもう一緒に遊ばないって言ってて、うん、あそれ結構最上級のひどい言葉なんだって<笑>思いながらこんだけいい子に育ちやん<笑>もうなんか大人だから廃れてるからもっとひどい言葉思いつくよ,、ね思いつくよね、<笑>もっとズタズタな言葉思いつくのがもう自分が恐ろしくなったよねいやで、まあ、そうやって一個一個くしゃってして
、うん、次はって言ったら「もう知らない!」って言ってて「ああくしゃ」<笑>あんまくしゃにならんけどね<笑>なんかまあまあまあくしゃって言ってまあでもその、まあ、なんか一生懸命彼女なりの精一杯のひどい言葉を、うんうん、ほらもう元に戻らんやろ」って言って。<笑>もうその心は戻らんのよって<笑>どんな気持ちするこの髪見てどんな気持ちするって言ったら、うん、寂しいって言って<笑>そういうの寂しいよねってだから、うん、あなたも人に言われてね傷ついた心っていうのは自分も含めて元に戻らないんだよって、うん、でしかも怖いのがやっぱそういう言葉を言われて育ったりすると、うんそれが正しいって思っちゃうから、うん、人に平気でそれを言っちゃう子になるんだよねってそ,それが一番怖くて、うん、自分がもちろん傷つくのも怖いけどそれを言われて当たり前って思っちゃうのが怖いから、うん、言うのもダメだし言われたら言われたでそんなこと言わないでってちゃんと言わないとダメだよっていう話をでもやっぱ実践してみて、うん、やっぱねああいうのって言葉で言っても。まあね、ちょっと感じてたそうそうそうだからごめん特になんか落ちないよこの話全然全然、うん、いやもうちゃんとなんか響いてたやっぱ感じるものを受け取ってたなんかへ、うん、えー、分かるんやねねえやっぱ一緒にこう何かをやりながら教えるっていうのがやっぱ一番人の心に響くんだろうね、うん、だけあれってあれでしょ、うん、その髪に悪口を言ったら、うんくしゃくしゃってするのは、うんうん、それは言われた人のか、うん、感じたダメージ。そうそうそうそう、ね、心をね、表現して。心がくしゃくしゃってなっちゃった。うん、でごめんね、ごめんねって、仲直りしたら、うん、くしゃくしゃしたに。髪も、広げ直すことはできると。うん、こうやって、元の。サイズには戻るけど、見て、このくしゃくしゃの感じは、取れないんだよ。うんそういう話よね、うんうん。そうです。勉強なるで。いやー、でもやっぱやってみてよかった。あれをこう見て、おしまいじゃなくて、うん、実際にやっぱ落とし込むって大事だね。うん。うん、って思った。もうやってみるわ、友達に、うんうん。やってみて。地元の友達に。くしゃくしゃの。じゃあ。して。でもね、なんかそ、そもそもね、そう、さっきちらっと言ったけど。その髪がなんでふやけるんだろうっていう。それ何。いや、なんかさ。1週間前に、あのー、話したと思うんやけどなんかこう日本と違って例えばアメリカとかの授業が、はい、なんか言ってたじゃん葉っぱがなんで落ちるんだろうとかそういったなんかこう疑問を、まあ、問題を見つけるっていうような教育がっ、ね、やっぱ主流だっていう話から、うんまあ、やっぱ日本あんまりないよねみたいな話してたじゃん。うん、でそういっったのを、まあ、ちょっとなんかなそもそもなんでって思うような子になってほしいなって思ったから。うんで娘に「髪ってさ濡らしたらふやけるけど、うん、あれってさなんでだと思う?」って言ってたんやそうそうそういやわ,わかんないし多分彼女もやっぱり疑問に思ったことなかったかいいわかんないよね、うん、そもそも疑問に思ったことないから、うん、えわかんないみたいな、うん、であじゃあネットで一緒に私も知らないから、うん、一緒にじゃあ調べてみようって言ってで調べてみて一緒に。でそしたらやっぱ結構難しかったの書いてる内容がセルロースが分解されてああの整っている繊維が全部ボロボロになるって言ってでそして、まあ、そしてそれももう元に戻らない一度溶けてしまったセルロースはあーえー、そうなの、うん、だからそのなんかちぎれてなかったらある程度は戻るけどもう綺麗な繊維には戻らない髪もねっていうのを一緒になんか図みたいな顕微鏡で見たこう繊維の図みたいなのがあって。でそれをちょっと難しいからじゃあお風呂でやってみるってなって実際にお風呂でその紙を洗面器に入れてそしたらなんかこうバーってバーってふやけるじゃんもうほろほろほろになるじゃんほろほろになるじゃんでこれを二人でおおセルロースが分解しているって言ってやってみたわけすごいそしたら娘もおおセルロースみたいなんで,でセルロースを彼女はそこで覚えた俺それ相当いいことしてる気するな<笑>いやなんか遊び方として<笑>ね遊びじゃん遊びだねいわゆるうんうんうんめっちゃいいと思うけどねね遊び方は無限大だよ的なそのやり口で楽しさを見出したらうんねいや本当にめっちゃいい教育自分もやっぱりなんか疑問にそもそも思ってなかったからで最近なんかそ,その思想、うん、思想っていうのは考え方、うん普通に別に対子供じゃなくても楽しいわけやん,、うんうんうん、あそうだねマジでいやでもね最近そのやっぱ一緒にいる人が
、なん。なんか大人なのになんで成人だから子供だったら結構ねなんでなんでってあるけど大人になったらさなんか知ったかぶりしていやほんまやね知ってないのにさ知った気になっちゃってんじゃんなんでなんで何思い出した今大丈夫それなんでなんでって曲のミュージックビデオ撮ったなって<笑>いやだからさこの前も私,私にも聞かれたのねえねえ風ってさなんで当たったら気持ちいいんだろうねってなんでやろうそれはそもそも私も疑問に思ってなかったから、うん、確かになんでみたいなやっぱセルロールが分解されてセルロースセルロースわかんない、ね、そういうのもさ、まあ、でもやっぱググったら出てくるわけじゃんだから私たち今俺めっちゃ気になったもんだって,って風が当たったらなんで気持ちいいか<笑>ね皮膚をさ風が撫でたらなんで気持ちいいんだろうねってなるじゃん気持ちいいっていうか涼しいなって思う感情が、うん、だからそこにまずなんでって思わないからさいやわかるその簡単には言えるやん、うん、やうんでも難しいね、うん、それをなんか言えなくないなんでってで例えばそのなんか扇風機ってなんで気持ちいいんだろうねみたいな暑い時に扇風機に当たったらとかなんで気持ちいいんだろうねとかそれだけ単純に暑いからやんとかやけど、うんうんうん、なんかさ違うよね、うん、その俺らの言ってなんでそうそうそうもっともっと科学であのを出してきたえー、ちょっと呼んでさんちゃん未水分は蒸発する時周囲の熱を吸収していきます、うん、ほう汗をかいたり肌が濡れていると扇風機の風を浴びて肌の水分が蒸発します、はあはあ、その時一緒に肌表面の温度も吸収されていくので涼しく感じられますすごいな答えがあるんやうんすごいねでもやっぱさググったら出てくるっていうのを分かってるから私たちはこうやって怠慢していくんだよねそうっすねうんえっと周囲の熱を吸収してるはいはいうんうんうんまあでもそ,そっかまあ水分が蒸発してるからっていう、うん、とこだよね、うんうんうんうん、要点は、うんうんうん、そうね一緒に肌表面の温度もうんうんうんうんなるほどね、うん、いやーなるほどだ、うん、いやだって水分が蒸発してるからだよって回答ならもし普通、まあ、そうね扇風機ってさほんと気持ちいいよねあ,あ、うん、それね,いいね水分がね蒸発してるんだよ、うんやっぱ答えられたらおおってなるもんね、うん、これね皮膚のね熱を帯びてるからねっつって、うん、ああだこうだよっつって、うん、言っちゃおう俺でも答えられる人さやっぱいるじゃんたまに答え、うん、そういった疑問に対してうんいいよねいやーなるほどな、うん、な,なんでのあいいねほ、うんとにだからなんかその今いわゆるその頭いいっていう表現あんまりしたくないけど、うん、いわゆる頭いい子供ってやっぱなんでっていうそもそもまず疑問が湧くこととでその疑問に対して親が答えられるっていう知識がある。あそうね、っていうところが、うんまあ、今までいわゆる頭のいい子っていうところだったけど、うん、私たちがもう無敵になってるのはググったら出るっていう,そ,う、ね、それは今まで親もさググれなかったから昔一昔前とかさ、うん、えなんなん強いらないみたいな感じだったじゃん。ちょっとさんちゃんさ最近さここ数ヶ月ぐらいグーグルにはやっぱお金もらってるやろ<笑>やばい私また無意識で無意識にはグーグルを布教してたよね本当だまた無意識でグーグル PR してたこれちょっと裏ありますなこれちょっと前に本当にスプレッドシートを大絶賛しててねしてたよねまた私グーグルをカレンダーなりググったら出てくるっていうスプレッドシートなりついにはもうサーチグーグル自体を<笑>これちょっとこれちょっとこの流れでもう一回グーグルのちょっとまた別口からグーグルのアピールしていい？はい。グーグルスカラーって知ってますか？はい。グーグルスカラー。グーグルスカラー。うん。グーグルスカラー。スカラー。うん。知らないですね。これね。それマジで。これ、ね、アウトプット大全という本に載ってたんですけど、はい。はい、例の。うん。あのアウトプット大全読んでたら。うん。なんか例えば根拠のある話を人にするときにやっぱちゃんとした事実で物事を人に伝えないといけないときにやっぱりそのググってもさまあ根拠があるものとないものってやっぱ結構あるやん。うん、かるかるそこが本当にネットの情報やからねそうそうどこそうすみたいなうんっていうのがやっぱ結構あるじゃん。でそれをやっぱちゃんと自分の目で見極めてこの情報は本当だこの情報は嘘かもしれないっていうのを見極める力ってやっぱ人って弱いじゃん。ああうんうんまあ、弱いと思うんだけどあのネットのね
二チャンネルを作ったひろゆきも言ってましたよ、うん、あの見定める力がないとネットは見ちゃいけないみたいなそうそうそう、うん、全部信じちゃうからさ、うん、でそこで例えば人前で話すとか、うん、ちゃんと例えばこう教育としてこう、ね、例えばこう子供に教えるとか、うん、っていう時に嘘を教えたらもう意味ないじゃん間違った情報ね、うん、そうそうだから、うん、そういう時に Google スカラーっていうもう本当に Google スカラーって調べたら出てくるんだけど、うん、それって世界中の論文を見れるんよへーだからきちんとした大学がもうちゃんと実証に実証も研究に研究を重ね実験に実験を重ねた論文を発表しててでその論文だけを調べられるツールなんだから Google スカラーってしたら本当に Google の,あのサーチの画面が出てくるんだけれどもそれで例えばじゃあ自分が調べたいこと例えば虫眼鏡とか、うん、調べたら虫眼鏡に対する研究とかがバッて出てきたりとかまあそれスカラーで調べんと、うん、絶対東海オンエアの虫眼鏡出てくるから、ね、そうそうそうでしょ、うん、そういうことないの例えばコロナとか調べて、うん、そのコロナの今こうなんかコロナでバーっていろんな記事出てくると思うけど普通の Google だったら。うんグーグルスカラーで例えばコロナとか調べたら今世界中で出してる論文をコロナにまつわる論文がバーって出てくるの、えー、でそれはもちろん、まあ、考察の論文もあるよ、うんまあ、こうだろうの論文もあるけれども、うん、実際に例えばこ,うこれまでのこう疫病を調べたこう研究に伴いこういったまあ数字に基づいた予測とかっていうのをやっぱきちんと出してる論文があるからしかもそれ訳されてるよ世界中のやつ。マジですごいなすごいでしょでも本当知らなかったそんなっていうでしょでもっと知らんことありそうやねグーグルいやそうなんですよねえ、ね、すごいわ、うん、もうグーグルスカラーまでたどり着いたかさんちゃんはそうなんですアウトプット大全に書いてましたすごいなアウトプット大全、まあ、こうやってアウトプットできてるわけだからねそうなんよ今私もアウトプットしてまたこうやって私,私の脳みその中でグーグルスカラーが本当にいいものなんだっていうのが定着したから、ね、定着したよね、うんで俺が今インプットしてまた誰かに多分読んだよね。グーグルスカラー知ってるって言って。うん、でその前になんで風当たったら涼しいか知ってるって。切<笑>り倒す。今日ね。今日覚えたないよ。風切って歩くってもう俺言わんかもしれない。<笑>皮膚の水分を蒸発させながら歩く。<笑>そうそうそうそう。もう切ることはないという。うん、風は切るもんじゃないですよ。<笑>あの皮膚の水分を蒸発させるものですよ。<笑><笑>急に賢くなったかあるよね<笑>それだけ<笑>それだけの時だけね<笑>、うん、あほら Google スカラー出てますね厚氏が出してくれてますはいこんな感じでいろんな人の論文を調べいろんな人のっていうかいろんな大学の論文を見れるだけもう検索結果が全部論文で書いてくれるそうそうそうそうそう誰かしらのすご,すごくいい面白いよ論文とか読んだことないよねちょっと小難しいしねでだだいだい長いの論文ってやっぱピンキリだけどだいたい長いよね、えー、なんか大学の時とか論文書いたけど、うん、それでもごえ50ページとかなんか結構論文の書き方とかがすごい厳しくて参考文献とかもやっぱりその注釈入れてここの行はここの参考文献からもらえましたみたいなとかも書き方があるからなんか結構参考文献だけで何十ページとかでもなったりとかも多分する論文とかもあるから実際の内容とかってまあ本当に多分大事なところって本当ね数十ページだけとかあるかもしれんけど僕は多分読んだことも書いたこともないですね。でもなんか今日その話聞くと興味持ってるわ、うん、入り口だよね何事もそう,、ね、そうだね本当さ興味持てるか持てないかってあるあるその時のこう自分のさアンテナ具合にもよるしね、うん、多分1年前の私たちが Google スカラーって言ってもふんお疲れみたいな感じだったかもしれないけど、うん、多分1年後の私たちが今 Google スカラーを聞いてるからえー、面白そうみたいな感じになってるだけでだって俺はねもう学生の頃にこれ知っててもどうだって話ですよねそうなんです、うん、ということで次のテーマはいタバコ不卒業タバコをねいやめでたいねめでたいしあのさタバコをねあのやめるやめるとまあ卒業だね、うん、いわゆるねでも例えばお酒を飲んだ時でももう吸ってないんだ吸ってないねおーおーおーありがとうございます本当にね、先週も言わせてもらいましたけど、まあ、特にねあの理由はないんやけど大きな、うん、ただあのちょっとたたえたいんよね自分をあ自分をたたえるために、うん、称賛するためにタバコを卒業してみたとあそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
。素晴らしいじゃん。いや、あのね、やめ、やめる、あの、いや、嬉しいんですよ。うん、なんかね、の、やめることが、なんかね、偉い、偉くないとか、なんか、わかんないけど、ただただ。あの、いや、割と、割とむずいこと、やった気はしてるんですよね。僕的には。うん、え、だって、タバコ歴何年。もう、言っていいのかわからんけど。うんめっちゃ長いよ。まあ軽く十。十年以上は。うん。十。えで一日に何箱ぐらいしてたの。いや、つっても、吸ってた時は一日一箱ぐらいで。うん、まず基本的にはでも、もうここ最近とかはもう二日に一箱ぐらいのペースやったけど。うん、そうで、あのタバコをね。やめて、いろいろ分かったことがあるんですよ。分かったとかもう。確信やねこれはそうだったんだっていうなんでしょうあのまず、うん、タバコがえー、っとうまいうまくないみたいなのっていうのは、うん、あのないおお、まあ、それ吸ってる時も感じたけど、うんうん、タバコはねうまいうまくないとかっていうのはね、うん、ほんとほぼないもの、うんうん、であのタバコを吸うとストレスが軽減される的なさ、うんうん、感覚よく聞くやん、うん、あイライラしてきたあタバコ吸わみたいなあ俺もあったと思うんだけど、うん、やめて思ったのは、うん、あのね別に今イライラするからタバコ吸いたいってならんのよ、うん、あれってあのタバコ吸ってたから、うん、タバコ吸わない時間がイライラしだすだけというか、うん、あれその何かのイライラを解消させるタバコじゃなくて、うんタバコで発生するイライラをタバコで解消させてたっていう,、うんう,んうんうん、負の連鎖だな感じだったんだろうなっていう、うんうん、吸いたくなる要因としてね、うん、でもう一個が、うん、俺やっぱさその1日1あ1本するのに5分ぐらいかかるんですよタバコって僕が吸ってたやつはね、うん、そんなかかるの ?5 分ぐらいじゃない ?3 分5分とかやない結構かかるねまあまあまあまあだけん本当ごものの5分の暇つぶしをタバコだよね、うん、でそれをさ1日、うん、ちなみに僕はそのセブンスターのソフトっていうね、うん、14ミリぐらいの、うん、まあまあ重いやつ吸ってたのずっとだけんであのタバコをね、うん、やめて、うん、そのタバコ吸いたいとかじゃなくて、うん、あの急に5分ぐらい暇になるんほう一日の中で、はい、分かるこれ分かんない分かんないでしょ、うん、これがこれはちょっとまだ残ってんなって感じなのがその今まで、うん、じゃあよしラジオ終わった、うん、一服しよう、うん、で飯食った一服しよう、うん、仕事人だなくついた一服しよう、うん、がなくなってたんですよあ,あがいがいいちいち人だなくするたびに吸ってたのねって感じだったよね、うんうんうん、でそれがさ、うん、今ないけ、うんなんかよしちょっとってなった時に5分ぐらい何しようってなるのへえ他のことすればいいやん、うん、何しようってなるでも<笑>あそういえばこ,このこういう5分の時ってタバコでしか時間を潰してなかったけん何しようみたいないや携帯見たりとかいろいろあるよ、はいはいはい、けど何しようってなる、うん期間があったうもうないけどあじゃあこれみんなタバコ吸え卒業したての人あるあるなのかな俺絶対あるあるだと思うぽっかり空いた5分をどう有意義に過ごすかそう,そうそうそうなんかねなんかちょっと余計な時間が増えたって感じするん,ん余計なっていうかそのどう過ごしていいかわからん時間がだってさ1本5分考えて、うん、1日じゃあ俺10本吸ってたとしたら、うん、1日はだから50分もったいねーそう50分、うん、暇を潰してたねタバコで,、うん、でその潰すのがなくなったけん、うん、50分間ちょっと暇な部分が出てくるみたいな、うん、なんかねそういうのあるへーあった本当に逆にタバコを吸ってない組からするとうんうん例えばまあまあもちろん仕事で人段落つきました、うん、とかって、まあ、確かに携帯見たりしてるかな,、まあそ,うね、なんかそこにその口に加えてるものがあるかないかの差だけかもいやほんとそれだけなの、うん、だけそう、うん、結局タバコを吸う
理由として、うん、もう残ったのは、うん、あのー。もともとねあのかっこいいと思ってたから、うん、それで吸い始めたわけよ、うん、みんなが吸ってかっこいいなみたいなできついけどかっこいいみたいなノリでずっと吸ってて、うん、でもう一個はもうほんと暇つぶしというかね、うんそのまあ、嗜好品や一応、うん、やけなんかねちょっとした贅沢ぐらいのものやったけど、うん、まあでもこの十何年ってたけどまあ、またね俺がセブンスターのソフトをやめたってのがねえー、ってなると、ねまあ、賞賛されるに値するっていうことねうんいきなりよだってうんこれでみんな気になってると思うけど、まあ、みんなって言ってもって、うん、まあね、うんうん、アプリなんかアプリをお前ちらっと見せてくれたやんあ,あうん、うん、そのアプリで例えばなんかニコチンのさ量が減っていくのをなんか把握するみたいなのはあったけどあるあるあるそれだけあやったこと、うん、どうやってやめたのって聞かれたらどうやってやめたかっつったら最初まあでもあの3日超えるのが肝やと思ってた思ったよねとりあえず、うんうんうん、普通にまあもうライターとか灰皿とか全部捨てて、うん、もちろんタバコもねまああれやねとりあえず禁煙アプリは落としたその金アプリがしてくれることは俺のタバコを吸ってない期間をずっと更新し続けてくれることと、うんえー、例えば1日やめれることができたら、まあ、心臓発作のリスクがちょっと低下するよねとか、うん、2日間やめれたら味覚と嗅覚が、うんえー、回復するとか、うん、3日やめたら離脱症状から離れられる。うんうん、とかねそういうのがいっぱい書いてるんですよーそメーターになってて、うん、こうやって更新してくれるのねなんかそのなんかやっぱさ数字で見えるっていうのがやっぱモチベーションになるよね、うん、これ割とモチベーションだったねんなんか知りたいんよ、うんうん、もうわかるそのタバコ吸ってない人の体って、うん、今の俺にない感覚なんですよ、うんうん、例えばさ2日やめることができたら味覚と嗅覚が回復するって言われて、うん、えじゃあ2日やめた時の味覚と嗅覚どんな感じなんやろみたいな、うんうんうん、知りたくなるねうん、うん、で確かにね2日目には分からなかったけど最,最近思うのは確かに、うん、なんかなんかね味がすげえする気がするんよ本当にんみんなよく言うけど最近若干思うあ,あれねいわゆるご飯が美味しくなったってみんなが言ってるやつ、うん、美味しくなったってとは分からんけどでも、うん、あ味がなんか濃いなって思うんだよねんマジでなんかフライドポテトとかしょっぱってなるよねへえんか怖いねタバコっていやでもやっぱあると思うよへえそうそうそうまああと肌のコンディションが回復するとか書いとったら俺肌荒れるの嫌やけんあでもそっかみたいな、まあ、吸ってた頃も荒れてたわけじゃないけど、うん、そうなったらもっと綺麗になるんかなみたいなえー、でもいいね、うん、いやもうアプリを作った人も一番嬉しいよねあこのアプリねなかなか、うん、あのちなみにね SWAN スワンっていうアプリがねおろ何、うん、白鳥白鳥のマークのねシャレの効いたアプリなんでねどうシャレが効いてるのまあスワンとスワンがあそういうことはいすいませんあざすあそういうことあざすすいませんやってますへえー<笑><笑>あ、そういうことね、うん、スワン。え、なんで福岡の人が作ったのかな。<笑>いや、なんで、あ、スワンっていう。スワン。え、不安、スワンって方言。え、方言でしょ、スワないでしょ。あ、そっか。うん。え、もう俺スワンけんって。うん。もう俺スワンよみたいなね。え、これ福岡の人が作ったんじゃないの。えー、ちょっとこれ開発された方いたら、ちょっと俺。挨拶行きたいわ。<笑>ありがとうございます。ちょっと菓子折り持って。<笑>ねえ。タバコとライター菓子折りに持ってさ。<笑>どんな。それは全然シャレじゃない。<笑><笑>ええーいいね、すごいね。そうそうそう。まあね。そうそうそう。ね、これがさ、その。でも、やめるときにさ、いろいろ思い出したのがさ。うん、前さんちゃんとランチしてるときに。うん、もう結構前かな、あれもう、一、うん、年半年も、半年前ぐらいかな、多分。うんうん、に。うんいやーさんちゃん俺タバコやめようかなと思うよねみたいな言ったら、うんうんうんうん、さんちゃんがすげえ冷たく「うん、あのモリモン」みたいな、うんあの「そういうのはやめてから言って
<笑>あいやなんかそのやめようかなっていう話したかったんよねみたいないやあのもうそういうのね聞き飽きたけんあの本当にそういうやつやめんけんやめてから言ってタバコやめるやめないよみたいな。私も多分。響くわーと思って。辛い過去があったんやろうね。あったよね。タバコでね、うん、多分。で、それね、でも、すげえほんまそうやなと思って。うん、だって、俺相当言いよったもん。うん、ず、ずっと言ったよ、なんかタバコやめようみたいな。うん、風邪ひいたらタバコやめようみたいな。うん、喉痛くなったらタバコやめようみたいな。なんか、やめようやめよう、値上がりしたらやめようみたいな、うん。なかなかね、確かにね。うん、いや、でも、なんかね。こう目の前で対面して話してる人とか,なんか自分が信頼してる人とかのこう吐き出された言葉を結構私鵜呑みに信じるのよ。あそ,うそれも言ってた、うん、そうだからあのそうやって毎回そうやって近しい人がそうやって言ってたのよ「タバコもう俺やめるわ」って。そ,うそ,うそ,うそ,うでそれを毎回私こうしっかり信じるんよ。うん、あ分かってやめるんだこの人って思って、うんうん、いいと思うって毎回そこでなんかこう全力で「うん分かった!」ってなるのに次の日に普通に吸ってたらなんかすごいまあなんだろうね勝手にやっぱ期待し期待というか「うん、えっ吸わない」って言ってたじゃんってやっぱなるのよ。<笑>なんでってなるから、うん、だから「まあ、す吸うならなんで吸わない?」って言ったのってなっちゃうから。まあ、ねうん、まあ、まあこれがね、あのー、また長く時間が経って、うんあのー、現状報告ができるといいね、うん、この感じでそうですね、うん、いやーおめでとうございますとりあえずねとりあえずまだ約まだ20日ぐらいかもしれないけどいやーもういける、うん、もういけるいけると思うけどね、うん、もういける、まあ、吸いたいとなんないからね、うん、いやいいよいいよガム買えばいいんだよガム買えばそうそうそう結構ねそれさそ最初結構ガムでやりくりできるからね、うんうんうんまあ、500円貯金でもしてねいこうかなと、はい、いうところでしたありがとうございました、はい、<笑>しっおじゃあ次のテーマ、うん、これねこれねこの前私ストーリーにあげたんです本当に自分を大切にしてくれる人は、うん、その人が大切にしてるものまで大切にすると。うんうん、その人自身のことも大切にしてくれるけど、うんうん、その人が大切にしてるものまで大切にしてくれるとっていうことを身をもって知ったんですミスチルの歌詞これ<笑>サビミスチルサビっぽいよねミスチルの言葉のようなあセカオアとかね、うん、<笑>グリーングリーンは言わんかもしれない<笑>グリーン言わんグリーンもちょっとなんかそうか、うん、まあまあまあまあまあ、まあ、これね、うん、あのー、いやでもこれすげえ大事だなと思うまあ、すごいね、あのー、話す内容が、うんあのー、いやそんなことかいかもしれないんだけどいやいや身をもって知ったのがどんなことでもこの前ね、うん、携帯なくしちゃったんですよ。ひどいこったでしかもね私携帯をなくすことってあんまりな,ないというかあの意外とねないのよ。はい、か紛失物を紛失って意外となくて、うんうん、財布を一回もなくしたこともないし落としたことも一回もないのよ、ね、バッグを忘れてきたりとかも意外とないの、うんうん、意外とね、うん、でこの前でもなんか本当にまか不思議事件が起こってそのそ、ま、待ち合わせをしてたのよ、うん、で待ち合わせをしてて「あもうすぐ着く」って向こうからね知り合いから言われて「うん、あわかった」って言って「じゃあここで待ってるね」って言ってそこなんか交差点で。うん、分かったここで待ってるって言った後にあちょっと待ってあと5分ぐらいで作って言ってたからちょっとなんかお手洗い行き,たい行きたくなっちゃったと思って、うん、あでも戻ってきて私がいなかったらえなんでってなるだろうからよし急いでトイレに行っておこうと思って、うん、なんかその交差点から近くのお手洗いのところにダーって走っていったの、うんはい、でそしたらなぜか携帯がまか不思議なことになくなってたの。ついさっきまで電話してて危ないねお手洗いに行かないとって思って、うん、なんかなくなっちゃってて<笑>えもう,もう私もわけわからなかったのよ、うん、お手洗いで行ってだだ携帯出そうと思ったら、はい、んえないと思って、まあ、そんなバカなと思ってバカない、ね、めっちゃ探したけど本当にないえトイレじゃないのと思って探したけどないあマジかえどこにもない、うん、本当にどこにもないパケットにもバッグにもないトイレにもない、うん、えということはあじゃあ、ま、さっきじゃあ電話した最後の地点かと思って、はい、またそこに戻ってない大変やなえないじゃんってなってイライラ、ね、そしたらその待ち合わせをしてた人が、うんまあ、その人は本当にすごく人を大切にする人だから、う
もうそれこそこれなんです本当にその人大切に思ってる人の大切なものまでも大切にしてくれる人、はい、で「携帯がなぜかなくなりました」って言ったら「うん、えなんで?」みたいになって「うん、えそんなバカな」みたいな「いや私もバカなって思ってる」みたいな「さっきまでここで話してたんだよ携帯で」みたいな、はい、なのにないってなって。えじゃあ私パソコン持ってたからパソコンでじゃあ iPhone を探すでやってみようってなって、まあねそうね、そパソコンにも詳しいからバ、うん、ッて開いてまたたたたって,ってあれってメッセージを送れるのよあそうなのこの例えば携帯を拾った人に対してポンって出るわけロックした上でポンってメッセージが出てでここにあのもし拾ってたらここに番号をあのかけてくださいとその人のね携帯の番号でかけてくださいって,って、うんうん、もしくは近くの警察署に届けてくださいとメッセージ送れるのしなかったメッセージを送る送りながらも警察に電話してるみたいなその人ねなんかすごいもうなんかもう一気にもうブワーってやってもう警察に電話しながらもこのメッセージ送ってパンパンパンパンって、うん、で iPhone 探すで肝心のそのレーダーが動いてなかったんよ、うん、ってことはえ iPhone 探すオンにしてるって言ってたよねって言われて知ってたと思う<笑>ってなってちょっと不安になってあ,あえどうだったっけってなって、うん、知ってたと思うけどみたいないやでも実際にもレーダーが動いてないから多分一気にもうでも電源を切られてたらなんかまだコール鳴ってたの。うん、電源を切られてるわけじゃないと、うん、でこれ単純にこれ iPhone 探すオンになってないわみたいなあー、ね、そうなってなかったよ結局、うんまあ、結論から言うとあの最初の電話した地点の近くにポンって置かれてあった、えー、でもこれって私が開いた時にすで、うん、にそのメッセージが表示されてなかったから多分一回誰かが拾ってたのに絶対。でしかも死ぬほど血眼になって探してたのになかったから、うん、で私らちょっと場所離れてその iPhone あパソコンでずっと作業してたから、うん、でそれで戻った時にポンってこう本当に分かりやすい時にポンと置かれ,置かれたあったのでしかもそのメッセージ表記されてなかったから、うん、多分一回開こうとしたん多分触ったんだろうねってなって、うんうん、で、まあ、だからその人の何対応、まあ、そのやっぱ携帯が見つかってよかったねちゃんちゃんとかじゃなくて、うん、自分は。その大切にしてるだってこれ大切だよねって言われて、うんうん、すごい大切って仕事もだってこれで全部やってるでしょって、うん、全部っていうかやり取りとか全部やるじゃん、うんうん、これでやってるって大切にしてるものをその人がやっぱ見つけそのなくして、うん、やっぱショックを受けてるところを見たくないって言われたなるほど、うん、でその大切なものをなくしたところをやっぱダメージを受けてるところを見るのがしんどいって言われただから大切にししてほしいって言われて大切なものなんだったら大切にしなって言われてでだからその改善しなねってその自分がポケットに入れる癖があるんだったらちゃんとバッグに直すとかで物も人もやっぱちゃんと大事なものはきちんと自分の中で大事にしないとなくなるよって言われて「分かったありがとう」<笑>ありがとう」シンプルありがとう」「ありがとう」ってなっていやそだからやっぱさ大事だなそ,のその人が大事にしてるものまでも本当にきちんと、うんまあ、その姿勢が嬉しいしなそうまずだって私以上にめちゃくちゃだってもう焦るとかじゃないのもう、うんうん、私以上に携帯がなくなったそれ結構大変なことだよね<笑>みたいな感じでもう一気にこうできることをやり尽くすみたいないやあのね考え方がねとても素晴らしいと思います、うん、あの大切なものがだけあれですよ、あのー、なんだっけ、風吹けばおケアが儲かるみたいな。んことわざえこなんかだっけ<笑>なんか風吹けばおケアが儲かるみたいな、なんかなかったっけなんかうっすら聞いたことはあるけど。風が強い日は、うん、な何かが、うん、なんか壊れやすくなるか,、うんうんうん、から、何かの需要が増えて、で、その需要が増えると、うん、あのー、何々が。はいはいはい、そうそうそうがなんかこうずっと連全然違うことから連鎖してって、うん、なぜかおケアが儲かるようになるみたいな,、はい、なんか人生のピタゴラスイッチみたいな話なんですよねこれ、うん、知ってるこれうーん,なんか聞いたことあるよ知らない、うん、本当に、うんまあ、あるんですよ、うん、だから論,論点がそこじゃないのに、うん、そこをもとに違うゴールがあるみたいなちょっと難しいんけど、うんうんうん、僕は結局言いたいのは、うんその大切なものをね必死になって探すのは結局その大切なもののためではなくあのその所有者の悲しい表情を見たくないってとこに理由があるとねそのやってる行動がもそのこの行動
だけじゃなくて、うん、ねわかるいやでも本当にそうなんだよねなんかそなんかいるじゃんやっぱその自分がまずに物で例えるからちょっと浅はかな感じになるけど、うん、やっぱりその自分が大切にしてる人をまでもやっぱそういう人って大切にしてくれるじゃん、うん、私がこの人大切で親友ですって言ったとしたら、うん、やっぱその人の親友までも大切にしてくれるってし、うん、なんかやっぱそういう人にやっぱり信頼を受けれるよね。そうやね単純にね単純で風吹けばおケアが儲かるあのね多分ちょっとち<笑>絶,絶妙になんかちょっとしっくりこないんだよなあはいはいはいはい多分なんかちょっと例えのことわざが多分ちょっと違うんじゃないかななるほどなるほどなるほど,るほど、はいはいはいはい、風が吹くといやもちろんいい言いたいことはわかるんだけれども、はいはいはいはい、あのー、だちょっと違うんじゃないですかねそうかそうかそうかそうかそうね言いたいことはわかるよ。言いたいことはわかる。もう一回調べてみろ俺。<笑>風吹けばおケアが儲かるっていう言葉を。<笑>なんか結構ビジネス的なことわざになるんじゃないのかな。あまあね。まあね。あまあでもこれ理論では俺はあるという言いたい。理論はあって理論は。そうね。だけんだけあれよ。大切なものが見つかればサンちゃんが喜ぶ。うんうん、こ,これ。ですよね。うん。でもその発想なかったなと思う発想なかったはまでないけど、うん、なんか単純に例えばモリモンが、うん、まあじゃあ携帯でもみんななくしましたってなったら、うん、なんかそのな,なんだろうそこの思考の深さまで意外といかなかったというか単純にえないからまあ困ってるから、うん、一緒に探そうかって感じじゃん困ってるからなんか助けるみたいな感じじゃん、うん、で助けるじゃないんだよね、うん、助けるじゃなくて単純にそれを悲しがってるモリモンを見たくないから、うん、っていうのがこれで全然違うじゃん一個二個言ってるよね、うん、そうそうそうそうだからやっぱ<笑>どうしてもあてはめたい風が吹けばおけやがもうかる,かる<笑>まあまあそうそうそうそう、ね、何個も言ってる系のことをね、うん、全てあれで感じてた俺はそうかうん、うん、だけどまあなんていうのえータバコやめれば、うん、愛がのリスクが軽減されるまんまじゃん<笑><笑>いやでもまんまだよ<笑>まんまやね一<笑>やね一も言ってないね一もでしょうね、うん、でしょうね<笑>まあいいわ調べとくわ<笑>難しいなやっぱ日本語の<笑>そしてからくりが今日ワクチン二回目というワクチン二回目をね、はい、今日まあ打つんですよね、はいはい、でまあ、打った人打ってない人まあまあ自由にねあると思うけど、はい、あの1回目のワクチンってあの病院とか、うん、クリニックとかでも受けれるんですけど、うん、2回目ってクリニックで今受けれないの、うん、困るじゃん体育館とか、うん、集合どっかの集合施設っていうの、うん、そういうとこでしか今受けれなくて、うん、もちろんあの今ここ天神、うん、周辺の体育館とかもあるやん、うん、近橋とこ、うんうんうん、でも俺も2週間前が予約したのに、うん、全部埋まっててあ中央体育館とかも、うん、だから今空いてんのが唯一空いてんのが藤崎の体育館って言われて、うん、えー、っもっと近いとこないっすかみたいな、うん、あだったらもっと先になりますみたいなえー、みたいななんでそのさ理由は1回目はクリニックもまたは病院なのになんか、うん、なんかね早めにやっとった人はね2回目多分クリニックも受けれたんかななんかねうう10月入ってから2回目がクリニックで受けれなくなったっていうのを聞いてそんななんか早割りみたいなのがあったのそうなんかはあみたいなはあみたいな<笑>早割りキャンペーンみたいな感じだねそうはあはあでマジでへえそうなんだそうそうそうなんかそれのなんか嫌だねだってなんか尻拭いしないみたいな感じしない,尻拭い,い ?1 回目はだってうちで面倒見て2回目はシーラないみたいな、うん、あそうよそうよほんとそうばなんでよで俺ね1回目受けたら、うん、そこの病院がまた3週間後の予約を勝手にしてくれるもんと思ってたよ、うんうんうん、で俺1回目受けた時に「うん、あのえっそれじゃあ3週間後またここに来たらいいっすか?」みたいな「うん、あいや2回目はまた自分でどっか予約されてください」って言われて「えーえー、みたいな「あ同じ病院で2回打つんじゃないんですか?」みたいな「うん、あまあ、ここでよければ2回目でって言われたけど、うん、もう10月以降はクリニック系はね2回目やってませんけどねみたいな
へえーえー、それって何市とかの国から定められてるのかなじゃないだってもうクリニックどこも入ってないのなんでよそう,もう全く意味わからんねマジで髪くしゃくしゃになったあでもということは、うん、つまりその1回目を打つことに今国は全力を注いでるってことなのねそうやけんもうほんと罠罠わなわなわなわなわなわな1回目打たしたらだってもう絶対に2回目打たんといかんくなるけど、うんうん、その2回目はクリニックでは受けれなくて体育館でみんなで集まってみたいな1回目の効力があるんだったらそれがなんだろうなわかるよね、うん、ワクチンを1回打つのも2回打つのもその2回打たないとそのワクチンの効力がありませんだったら、うんあれだけど一回打ったらある程度効力があるから、うん、もう二回目は別にまあ強いらないでいけるけど、うん、そのいかにお多くの人に近場で一回目を打たせたいかっていうところに施策のポイントがあるから二、うん、回目は別に二回目の人は言うたら多分かかるリスクはもう他の打ってない人よりも少ないだろうからっていうところなんだろうね。正義でしょうね。うそうそうそうなるほどねまあそんなね、うんそのまあ、ワクチン2回目の今日が、うん、あなんか心地いい気温になったなと思って、うん、そうねあそうですねちょうどよくない今いや秋ってね秋っていいんだけどだから私毎年秋になると必ず鼻炎が爆発するからあピエン今もう鼻炎じゃないよもう。うん本当にもう毎日ちょっと戦っててさ鼻炎とマジなんかでも今もちょっと戦ってる節ある戦ってるこれだいぶ良くなった節あ本当、うん、日差しが見えた毎年必ずそう夜寝る前の鼻炎防止みたいなのを飲んで寝ないと、うん、もう朝鼻炎爆発みたいな感じだったからそうなんやそれがちょっとね秋はねそっかきますね秋な,秋なの今今もう秋,、まあ、ま秋突入したでしょそっか暦的にはまだ秋か、うん、で秋ってさ意外とさだって紅葉とかって結構11月の中旬とかに意外とこう、ま、末期じゃないわ<笑>紅葉行きたい迎えたりするじゃん、うん、秋長いんだよ意外とね紅葉えぐいとこあるんですよ紅葉見たい紅葉マジえぐいとこあってどこあのちょっと神社なんですけど、うん、結構有名と思ったのここへえー、福岡のどこちょっと分かったなちょっとこ,こでさ、それがどこかって出てこないのが、うん、小物は言われるよこれじらすだけじらして,らして場所出てこないこれさもうたまにおるやんなんかめちゃくちゃおすすめの映画があってさみたいな、うん、こうこうこうでこうでみたいなめっちゃおもろいこういうあらすじでタイトル何覚えてないえっ図マジであるある俺やりがち三丁たまにないけどな、うんそこまでないかなタイトいやたまにあるけどなんか女優名とかが出てこなかったりとかはあるねわ<笑>かる俺も俳優女優名とかなかなか出てこないないねそうね、うん、これやっぱさなんかきちんとこう他の人におすすめを語るときにうまい人って、うん、やっぱもうさもちろんタイトル名もしっかりそこの詳細あらすじもしっかりそうそうそうそうでも今こう,こう自分はこう思っててみたいな,なんか持論までちゃんと挟めるじゃん切り抜きとね、うん、切り抜きと評価がよくできてらっしゃるみたいなそう,そ,うそ,う、うん、そういうところだよね切り抜き力がねやっぱ伝えるというのは一、まあね、と一とつ一とつまあでもねそれこそね、うん、ちょっとなんか話若干それてごめんけど、まあまあまあ、思い出のマーニーってあるじゃんジブリの出たおもまね。おもま、あれそんな訳し方絶対しないでしょ。おもま、ね、おもまをさ、うん、なんか娘がこの前見たって言ってて初めて、えー、あの DVD で、うん、で、あそうなんだどうだったって言って、私一回しか見てないけど、なんか話ぼんやりしか覚えてないなって多分真剣に見てなかったんだろうね。うん、おもまを私は、うん。で、なんかどんな話だったっけと思ってさ、うん、娘に。おもまどんな話だったみたいなおもま聞いたら、うん、ちゃんとねなんか主人公2人をまず説明してくれたんよ<笑>誰々ちゃんと誰々ちゃんっていう子がいて、うん、誰々ちゃんは自分のことが嫌いな子って言っててで誰々ちゃんはその何その子のおばあちゃんみたいなあらすじを、うん、あらすじの説明の仕方いいのと思ってさ、うん、ちゃんとしてると思って概要まず概要と、うん、それでなおかつでこう結構短く。でこうこうこういう話みたいな、うんまあ、自分のことが嫌いな子だけど、うん、マーニーちゃんに出会って
、自分のことが好きになる話。うん。ね、素晴らしい。素晴らしい説明。要点、要点しか。そう,う、ね、ちゃんと主人公二人を抑え、うん、概要を説明して。一番肝心なね。そう、結論までちゃんと言い、言って、うん。素晴らしいって言って、親バカだけど、めっちゃ褒めた。いや、素晴らしい。そう、説明の仕方が素晴らしいって言って。でも、なんでその説明の仕方が多分彼女がうまいかっていうと。うん、彼女は必ず、その D. V. D. その映画を見た後に、必ず図書館でその原作を借りてくるん。うん、ええー。<笑>思い出のマーニー見てそんなんすんの見た上で本も借りてきて本も読むんよその思い出のマーニーのーだからなか全部なんかまあジブリめっちゃ好きだから、うん、ルパンもこの前借りててでルパンも映画見た上でルパンの原作も読んでルパンで「風立ちぬ」あるじゃん飛行機の、うんうん、あれも映画見た上で本も借りて読んでだから多分映画内容がこう入ってるんだろうなと思って映画見て。た後に原作も読むと。そうそうそうそう。まあなんかもうオタカツですよ。そうだね。うん。オタカツだね。オタカツ。<笑>いわゆる。本当だね。順調に多分。うん。でもいいオタカツ。いい感じにオタカツしてるんだと思う。うん。なんか中途半端に白知ってんのが嫌なんだろうね。うん。なんかねしっかりそうだね読んでるね。ね。ちょっと多めに知っときたいのね。え<笑>らいね。マジで。なんかいいなと思っただからの説明の仕方がとてもなかったから「おいいのよ」って言ってなんかあんまり期待してなかったのよ説明求めた時に多分こう、まあ、6歳だし「まあ、なんかああでこうで」みたいな「なんとかちゃんが可愛かった」とかいう話をされるのかなと思ったら、はいはいはい、意外と自分のことが嫌いでみたいなあそうよねでもそんぐらいの子ってね、うん、なんだかが可愛かったかっこよかったとか、うん、これの時に出てきたワンピースが可愛かったとか言うのかと思ったら「なんとかちゃんは自分のことが嫌いだけどマーニーちゃんに出会って自分のことが好きになるんだよね」って言って「そうなんだ」みたいな素晴らしい。もうあの年齢の成長率すごい本当にまあねこれ一番あの映画の説明でシンプルかつこれ以上ないっていう一個あって、うん、何あのクレヨンしんちゃんの「オラの花嫁大作戦」っていう、うん、ここ数年ぐらいの割と最近目なしんのすけが、うんえー、未来の花嫁を助けに行くみたいな映画があるんですよ。うんうんでその映画どんな映画やったって、うんうんうん、どんな映画って言われたら、うん、この一言っていうのがあってちょっと言っていいその映画ねしんのすけがあの冒頭の10分ぐらいで、うん、ずっと子供でいたいぞ、うん、大人になりたくないぞっていう、うん、遊びながら、うん、でも終わり10分で早く大人になりたいぞっていう映画なうーんす<笑>何その間は子供になりたかった子供でずっといたいっていう気持ちと、うん、早く大人になりたいっていうそこの間の文脈は、うん、自分で考察しなさいっていうあらすじの説明<笑>。そうもうねあの俺ねあの映画ねもう内容より。しんのすけが、うん、早く大人になりたいって言うっていうことが、うん、もうすごい大事だと思う肝なんだね、うん、それはなぜかっていう、うん、そこを見てほしい<笑>いいいい PR だね、うん、確かになんでなんだろうって今なってるもん、うん、いい PR だめっちゃ嬉しかったもん俺俺も何が嬉しかったのし,しんのすけが大人になりたいって言い出してああそれ見た上でねうん、うん、であのさ俺も思ってたからあのー、あずっと子供でいたいなーって子供でいたいとでもねやっぱね子供の楽しみと大人の楽しみって違うんやけど、うん、でも、うん、子供にも大人の楽しみって分かってくるんだっていうのも入ってるよねそれを早く知っ気づくことによって、うん、精神的な成長のスピードって変わるんやろうなっていう、うん、すごくね,そうだね切り口の素晴らしいそうだね、うん、だってこれってさしんのすけが最近さよく話題な言葉でさ、うん、アダルトチルドレンっていう言葉があるじゃん。あーでこれって、まあ、聞いたことあるような例えばこう、まあ、6歳のこう子供がいるとして、う
まだ6歳なのに、まあ、下の子が生まれてその下の子の面倒を、まあ、言ったら親が共働きで忙しくて、うん、結構、まあ、6歳ながらに結構全力で面倒を見ないといけないとか、うん、で早くやっぱり大人にならざるを得ないとかね、うんまあ、もちろんその貧困とか、ね、そういう問題もあり例えば母子家庭で、うん、もう子供でも弟とか妹の世話をでもずっと自分がせざるを得ない状況、うん、早く大人にならざるを得なかった状況の子どもたちって、うん、やっぱり大人になってからその甘え足りないから、うんうん、もうそこの部分で精神的な、まあ、闇までいかないけれども、うん、やっぱねこう甘えられなかったっていう負債を抱えるわけよ、うんうん、っていうのを最近なんか問題に問題というかねこう浮き彫りになってきている。うんアダルトチルドレンっていうその言葉がアダルトチルドレンってどういう人のことのことを言うの俺今こと多かった、うん、多かった気がする、まあ、でも今言った概要だよ、うん、そのまあ大人にならざるを得なかった子供たち、うんうん、下の子の面倒を見ないもう見る人がいないから自分がおむつ替えもしてミルクもやってとかあーそういうことか、うん、そうそうそう学校から帰ってきてお母さんもお父さんも子供働きでいないとか子供っぽい大人じゃなくてじゃないじゃないじゃないああそれかわいそうやね、うん、そうだからもう自分が夜ご飯も全部作ってましたとか、うん、お母さんも,もう朝5時ぐらいにもう家出て仕事してたから、うん、自分がその下の子たちの面倒を見るために朝ごはん毎日作ってましたとか、まあ、一見聞くと偉かったねとかじゃなくてやっぱその子もやっぱ子供っていう権利を奪ってるから大人が。だからその子供であるっていう権利を誰にも奪わせちゃいけないっていう話で結局その子たちが大きくなってきた時にやっぱり子供時代がもうすでに大人みたいな生活をしてるから子供ならではの,そのまあ心が育まれてないわけよっていうのがね問題になってるんですよ問題までないけれどやっぱその SNS の発達とかでそういう人たちがいるっていうことが浮き彫りになったの。でやっぱそのなんか日本の貧困問題とかやっぱ共働きとか、まあ、母子家庭とかそういう問題があって自分たちが大人にならざるを得なかったっていうのがもう社会問題なわけよ。これって裕福だったら怒り得てないからね自分がやっぱそう面倒見ないといけなかったっていう。なかなかそれはもうだけ世界的な問題の話でしょう。まあそうね世界的にというかまあそうねまあ日本でもある日本,日本で全然ある、ねうん、いやしいですねだからそのなんかしんちゃんからそれをなんで思い出したかっていう話ですよまあまあだけどまあ大人だったりこのあったりのね、うん、テーマだからね、うん、しんちゃんってそうそうもうヒロシが大好きなんですねいや,いや思うけどやっぱさヒロシってすごいいい旦那さんだよねめっちゃマジでね本当に激いい、うん、しくらしんちゃん見るあんま見てない、うん。あんまり見てないけどね。うん、と漫画は読んでたよ、ちっちゃい頃。ああ、漫画。<笑>やっぱ映画っすよ。やっぱね、言うね、しんちゃんファンはみんな映画って言うね。何本かは見たけど。うん。何万。何本かは見たけど。あはいはいはい、うん。この間ね、あの、全然話変わるけど。ミスターチルドレンがね。言ってたことがあって。あの、愛はね。与えるものでも。もらうものでも。ただそこにあるものって言ってました。うん、どうこのラスト。いいですね。<笑><笑>今日の締めでもなんでもないよね気はしたけど。締めるとしたらなんやろうね。でも今日はでも。まあでも紙くしゃくしゃとかは俺結構、うん、あまあでも大切なものかな。うん。そうね。まあ、大切な人が何かを何かに打ちひしがれてる時に何で寄り添うかって言ったらやっぱその人の悲しんでる顔を見たくないからだっていうところにね、うん、それってことわざで言うとどんな感じことわざかーこれねーまあオケじゃないんだよなオケ<笑><笑>でええやんまあオケじゃないんだよなオケでええですやん、まあ、まあそうね,ね大事やな、はい、まあだからまあでも全部ねこうもうやっぱ風吹ってあお部屋がもうかるやな俺なんでよやっぱ何かにつながってるのよな何事もまあそうだけどうんちょっともうちょっと解読しときますそうねということで、はい、じゃあ今週も、ね、あちょっと待ってあちょっと待って<笑>何何<笑>あふな何何何何か言わせれたいやあのーなんか寂しいなと思って。なんなん
<笑>であとあともう1分やけどもうちょっといい感じにまとまっちゃったからさああそうか、うん、なんかこれもうぐだってもいいしゃあないなと思って<笑><笑>ちょっとこれ、うんまあ、まあいいんじゃないですか仕事は落ち着いたんでね、はい、ちょっとまどろんじゃったあ、うん、いいことですねじゃあすいませんはいじゃあ今週もありがとうございました